ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു വിന്നേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂം ഞാൻ രമ്യ വിന്നേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യം അതാണ് ഡെൻസിറ്റി അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാസ് മാസ് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുൻപും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തെക്കാട്ടിലും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ആളുകളാണ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹണി സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് മെർക്യൂറി ഗ്ലിസറിൻ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അത് താഴ്ന്നു കിടക്കും ഇപ്പോൾ തേനും വെള്ളവും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ മിക്സപ്പ് ആയി പോവും എന്നാലും തേനടിയിലും വെള്ളം മുകളിലും ആകാനാണ് സാധ്യത അല്ലേ അതുപോലെ മെർക്കുറിയും വാട്ടറും ആണെങ്കിലും മെർക്കുറി താഴെയും വെള്ളം മുകളിലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ആൾ മുകളിൽ കിടക്കും ഇനി വെള്ളത്തെക്കാട്ടിലും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെറസിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പെട്രോൾ സ്പിരിറ്റ് അതായത് പെട്രോളും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ആയാൽ ആരായിരിക്കും മുകളിൽ ഉണ്ടാവുക പെട്രോൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഡെൻസിറ്റി കുറവ് പെട്രോളിനാണ് അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ വെള്ളത്തിനാണ് താഴെ കിടക്കും അതേപോലെ തന്നെ കെറസിൻ മണ്ണെണ്ണയാണെങ്കിലും കെറസിൻ മുകളിലും വെള്ളം താഴെയും അതായത് മണ്ണെണ്ണയുടെ ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു മെഷറാണ് മെഷറിംഗ് രീതിയാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അത് ഇക്വേഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഇനി ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻഡ് കെറസിൻ കെറസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറസിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ആ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറസിൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ നമുക്കത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറസിൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടറിനെക്കാട്ടിലും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ആളാണ് അതായത് വെള്ളവും ഈ ഒരു വസ്തുവും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും മുകളിൽ നിൽക്കുക വെള്ളം താഴെ നിൽക്കും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിന് വാട്ടറിനെക്കാട്ടിലും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതായത് വാട്ടറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ അത് താഴെ കിടക്കും വെള്ളം മുകളിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ മെഷറിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് നോക്കാം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഏകദേശം നമുക്ക് കാണുമ്പം തെർമോമീറ്റർ പോലെ തോന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന
ലിക്വിഡ് ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഹൈ ബോയൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിന് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ മുങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വീഡിയോയിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് അത് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയ ലെസ്സർ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ സിങ്സ് മോർ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡിലേക്കാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇടുന്നതെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് താഴ്ന്നു പോകും ഇനി സോ ദ മാർക്കിംഗ്സ് ഓൺ ദ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻക്രീസസ് ടു വെയ്റ്റ്സ് ദി ബോട്ടം അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡിലാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡിലാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇടുന്നതെങ്കിൽ അതധികം താഴ്ന്നു പോകുന്നില്ല ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡിലേക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇടുമ്പോൾ അത് നന്നായി താഴ്ന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് അല്ലേ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ മെഷറാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിരിക്കും ലോ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകൾ ഭാഗത്തായിരിക്കും അതായത് ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്തുമാത്രം താഴ്ന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഹൈഡ്രോമീറ്ററിലെ റീഡിംഗ് വൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ മുക്കിയിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഏത് ലിക്വിഡിലാണോ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലിക്വിഡ് വാട്ടറാണ് അതായത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് വാട്ടറിനാണ് ഇനി ഹൈഡ്രോമീറ്ററിലെ റീഡിംഗ് ബിലോ വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ ബിലോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ല ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ താഴ്ഭാഗത്ത് വലിയ വാല്യൂസും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെറിയ വാല്യൂസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അതിലെ റീഡിംഗ് വണ്ണിനും താഴെയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വെള്ളത്തെക്കാട്ടിലും കൂടിയ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കൂടുതൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് റീഡിംഗ് ബിലോ വൺ വരുന്നത് ബിലോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ റീഡിംഗ് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വണ്ണിന് താഴോട്ടാണ് വലിയ വാല്യൂസ് വരുന്നത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചും ആലോചിക്കാം ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അധികം മുങ്ങിപ്പോയി കൂടുതൽ അങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിൻ്റെ ലി ഡെൻസിറ്റിയെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ വഴി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മിൽക്കിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റിയാണ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് അതായത് എന്തുമാത്രം വാട്ടർ മിൽക്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷറിംഗ് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്ററിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് അതിലെ റീ മാർക്കിംഗ്സ് കണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ മെഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ മിൽക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഫോർ പാർട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വൺ പാർട്ട് വാട്ടറാണ് വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറും ബാക്കി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മിൽക്കുമാണ് അവിടെയുള്ളത് ഇനി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടു ബൈ ഫോർ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് അല്ലേ മുകളിലും താഴെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ടു ബൈ ഫോർ ഈസ് സെയിം ആസ് വൺ ബൈ ടു നാലിൽ രണ്ട് ഭാഗം വെള്ളമാണ് ഓക്കെ നാലിൽ രണ്ട് ഭാഗം വെള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയും വെള്ളമാണ് സോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ
നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ അതധികം താഴ്ന്നു പോകുന്നില്ല ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ അതേ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഡിവൈസസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വ